गुड मॉर्निंग माई रिस्टर्स क्लास नाइन्थ फ्रेंच रिवोल्यूशन चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ाने से पहले दरअसल ये जो हमारा टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे लुईस सिक्सटीन हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर फॉलोइंग रीजन लुई सिक्सटीन को अब लुई सिक्सटीन को अब टैक्सेस बढ़ाने हैं कई सारे रीजन है टैक्स बढ़ाने का ये मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था फिर भी मैं उसे एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं उनके ऊपर वन बिलियन लिबरे का कर्ज हो चुका था पेमेंट इंटरेस्ट के रूप में उनको देना होता था कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्सट्रोवेशन कोर्ट ऑफ पैलेस उस भव्य महल के खर्चे एंड टू मिट्स इट रेगुलर एक्सपेंसिस और उसके जो रेगुलर खर्चे थे जैसे आर्मी का मेंटेनेंस कोर्ट का मेंटेनेंस गवर्नमेंट ऑफिस का मेंटेनेंस इट्सेट्रा इन फ्रांस ऑफ द ओरिज्म तो मोना डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अलॉन अब सबसे बड़ी बात यह थी कि फ्रांस में अकेला राजा यह डिसाइड नहीं कर सकता था कि हमको टैक्स बढ़ाना है टैक्स बढ़ाना है क्यों बढ़ाना है इन सारी चीजों के कारण तो राजा ने क्या करा ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल उसने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई क्योंकि राजा अकेले डिसाइड नहीं कर सकता था स्टेट जनरल की बैठक बुलाई स्टेट जनरल था क्या इसको समझते हैं स्टेट जनरल वॉज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट सेंट देर रिप्रेजेंटेटिव स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी हुआ करती थी जिसमें तीनों ही स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे जाते थे हालांकि थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ फॉर्मेलिटीज थी क्योंकि सारे राइट तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पास थे On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the States General to pass proposals of the new taxes. 5 May 1789 को Louis XVI, Louis XVI जो है वो assembly की बैठक बुलाते हैं taxes related general को pass करने के लिए. अब सीधे चलते हैं उस महल में जहां पर वो बुलाती है बुलाते हैं वो meeting होता क्या है? The first and second states 300 representatives were seated. इन रोज फेसिंग इच अदर ऑफ टू साइड्स आगे आके सबसे पहले फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट उनके 300 हंड्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो आके बैठ जाते हैं एक दूसरे के फेस सामने सामने एंड 600 हंड्रेड मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स थर्ड स्टेट में भी जो अच्छे और समृद्ध लोग हैं वो आते हैं उसमें सिक्स मेंबर्स होते हैं बट वो खड़े रहते हैं उनको बैठने का अधिकार नहीं था Peasants, artisans, women who were denied entry to the assembly. किसानों को, कारीगरों को, कामगारों को और महिलाओं को उसमें इंट्री करने की इजाजत नहीं थी, नहीं थी उनको इंट्री करने की इजाजत। अब क्या होना है? अब होना ये है कि टैक्स को लेके वोटिंग होना है। अब तक जो फ्रांस में होता था, जो वोटिंग राइट्स का अर्ली अधिकार था। Each state had one vote. हर एक state को एक vote का अधिकार था ये नहीं कि जितने लोग आए हैं वो vote देंगे ऐसा कुछ नहीं बल्कि हर एक state का एक vote. अब third state के लोग इस चीज को मानने से इनकार कर रहे थे Now the third state demanded the voting now be conducted by the assembly as a whole. और third state का कहना था कि नहीं जितने लोग उतनी voting because there आर मैक्सिमम नंबर ऑफ थर्ड स्टेट इन द कंपेयर ऑफ द ऑल टू स्टेट दे वे आर सिक्स हंड्रेड एंड दे वेर जस्ट थ्री हंड्रेड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट तो मैंने क्या बोला कि उस असेंबली में थर्ड स्टेट ने क्या डिमांड करा द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल वेर इच मेंबर वुड हैव वन वोट थर्ड स्टेट कह रहे थे कि जो वोटिंग नियमों में थे उन्हें बदलाव होना चाहिए अब हर एक हर एक मेंबर को वोट देने का राइट होना चाहिए अर्लियर क्या नियम था अर्लियर ये नियम था कि स्टेट हैड वन वोट हर एक स्टेट एक वोट देता था ओके द थर्ड स्टेट गेव द रिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ए बुक बाय रूसो द ग्रेट फिलोसफर थर्ड स्टेट फिलोसफर जो थे एक महान फिलोसफर जो थे रूसो उनके बुक जो थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का वो ग्रीवेंस दे रहे थे कि उसके बेसिस पे हमें राइट मिलना चाहिए सबको समान अधिकार मिलना चाहिए बट किंग रिजेक्टेड द डिमांड एंड द थर्ड स्टेट हु वॉक्ड आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट राजा ने उनके डिमांड को रिजेक्ट कर दिया राजा ने उनके डिमांड को रिजेक्ट किया तो क्या हुआ किंग रिजेक्टेड किंग रिजेक्टेड थर्ड स्टेट वॉक राजा ने उनके डिमांड को रिजेक्ट किया थर्ड स्टेट वहां से निकल गए आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट थर्ड स्टेट ने स्टेट जनरल की मीटिंग को बाइकॉट किया वो निकल गए निकल गए और इन लोगों ने कहा इन लोगों ने कहा कि वी आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ द फ्रांस हम लोग फ्रांस के स्पोक्स पर्सन है हम लोगों पर फ्रांस डिपेंड करता है एंड ऑन द हिस्टोरिकल डे ऑफ ट्वेंटी जून सेवनटीन एटी नाइन ट्वेंटी जून सेवनटीन एटी नाइन को 
third state assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. उसके बाद ये जो थर्ड स्टेट थे ये असेंबली करते हैं मीटिंग करते हैं कहां पे इंडोर टेनिस कोर्ट ग्राउंड वर्सा एंड दे डिक्लेयर देम सेव ए नेशनल असेंबली और उसको नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं इसका एम क्या था नेशनल असेंबली का एम क्या था ये जो थर्ड स्टेट ने नेशनल असेंबली का गठन किया 20 जून 1789 को देयर मेन एम हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस उनका मेन एम था ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क जो मोनार्क के राजा के पावर को लिमिट करे एंड दे वेयर लीड बाय इनको लीड कौन कर रहे थे ये थर्ड स्टेट को लीड कर रहे थे सबसे कमाल की बात है कि इनको लीड कर रहे थे एक शख्स थे मीरा बे और दूसरे का नाम था आबे से मीरा बे जो थे बॉर्न इन नोबल फैमिली वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे ही ब्राउच आउट जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस एंड आप उसे की बात करें और इस नली एप्रिस रोज एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट दैट मींस थर्ड स्टेट को लीड करने वाला भी जो थे वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के दो पर्सनालिटी थे ओके थैंक यू अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स क्लियर